。青婷，你相信我，爷爷真的不是我推的。放手。你听我解释，爷爷真的不是我推的。解释，爷爷平日里待你不薄，居然把他推下楼梯，他整天都躺在医院里，生死未卜。闻出血，你好狠心！没错，就是他把爷爷推下楼的。你相信我，我真的没。他撒谎，我可是亲耳听到他跟爷爷吵架的，就他把爷爷推下楼的。我真的没有推爷爷。你恨我？你为什么要害爷爷？那么可爱，与人为善，混出血，你好狠的心！爷爷出事那一刻，有人绑架了我，把我丢到了荒山野岭。等我回来的时候，爷爷就已经在医院了。青婷，混出血，你撒谎能不能找个好点的理由？绑了你又放了你，你当绑匪很闲吗？是白痴吗？这么烂的借口就想糊弄我？看来不给你点颜色看看，是不会招了。把他锁进库房，明晚吩咐，不能放出来。是。青天，我放下干衣服，让他闭嘴。是。青天，我没有对。搭理你吗？你啊，对了，其实各老爷子是我推下楼的，也是我安排人绑架你的。混<笑>出血，你对我的安排还满意吗？你这个疯！省省吧，识相的货就赶紧离开。你斗不过我的。玉云，我我没事的。滚出去！玉云可是你最好的朋友，你居然还敢对他出手！不是的，静亭哥，你别怪楚雪，他也是一时糊涂。况且是我提的贺老爷子的事，再惹他生气的。你就是太善良了，可是像他这样的人，根本就不值得被宽容。青婷，你千万别被他骗了，爷爷就是被他推下楼的。够了，你还在狡辩，是不是我对你太宽容了？张助理，总裁，从今天开始，不要给他饭吃，他什么时候承认了错误，再给他饭吃。是。走。我最后警告你一次，依云是我的救命恩人，你要是再对他不敬，小心我对你不客气。静听，少夫人，你如果有什么需要帮助的，就敲门。有什么想吃的，我就给您送过来。不用。要是让何静听知道你对我有特殊照顾，他又会发疯的嫂子，我是尹之，你在里面吗？
在里面。嫂子，你先别急，我有钥匙，志伟带你出去。你们俩往哪跑？云芝，你小子胆子越来越大了，连你嫂子都敢撩。何敬亭，你胡说八道什么？何敬亭，你有气就冲我来，不要为难云芝。温初雪，你知道你自己在干什么吗？居然敢和我亲弟弟厮混在一起，你还真是贱人！在你眼里。我就是这样的人，静亭哥，贺允之可是温初雪的学长，在校期间他们关系可好了。还有啊，我记得允之还最喜欢初雪呢。啊，我我是不是说错话了？静亭哥，你别误会，允之和初雪的事情过去很多年了，初雪对允之是不可能有旧情的。陈一云。你不说话，没人把你当哑巴。楚雪，到底还有多少事情瞒着我？我，静婷，你放开我！何静婷，放开嫂子！关你什么事儿？温楚雪是我老婆，你注意你说话的言辞。放开我！何静婷，你要干什么？你放开我！你放开我！睁大眼睛，好好看看，谁才是你老公？我真该拿这个水给你好好清醒清醒。说，什么时候的事情？我跟云芝真的什么事情都没有。云芝，云芝，你叫的还真亲切呢，连我亲弟弟都搞上了。那婊子，你还立什么牌坊啊？是不是我最近没有好好疼你？你别这样，是学会出去偷吃了。好，我今天就好好疼疼你。你要干什么，静婷？你不要这样，我真的很不舒服。你别这样，你别这样啊！还真会装啊！楚雪，楚雪，还没怎么样你就昏了。静婷哥，这是去哪里了？楚雪怎么了？去医院。温楚雪，这个贱人，不昏了还能勾引男人。贺总，贺太太的病情并不严重，只是这段时间身子虚弱，导致的低血糖，以后一定要多注意饮食。好，知道了。你醒了，医生。不要留我一个人。放心吧，我会好好追查的。凶手就是沈一云，是他亲口承认的。温初雪，你见过哪个凶手亲自承认自己罪行的？你撒谎也不过一下脑子。还有，我告诉你，一云是我的救命恩人，以后不许再说他一个不好，听懂了吗？公司我还有事，先走了，我会让陈嫂过来照顾你。金婷，金婷。陈嫂，是我，贺少，专门派我过来照顾你饮食的。他还过来吗？少爷现在有些事情要忙，现在没时间来医院。少夫人，您先喝点奶吧。先放那儿吧。好。那少夫人，您先休息，我再给您买点吃的。好。喂，沈小姐，何少让我来医院照顾温初雪，他现在已经醒过来了。心情可真是让你来医院照顾那个贱人了。是的，看得出来，他
很在乎温初雪，我们现在该怎么办？我之前给你的药，记得每天都放进温初雪的食物里，一定看着他吃下去。事成之后，不会少了你一份。谢谢沈小姐。温初雪，我就这么好骗，啊？我骗你什么了？还敢在我面前装无辜？你还真是不见棺材不流泪啊！好，你自己听。我说，我都交代。温初雪他说，其实喜欢的人是贺家二少爷贺云之，但是他的心思被老爷知道了。温初雪他说，他节外生枝，就要杀老爷子灭口，这都是温初雪亲口告诉我的。我根本就不认识这个人，你别信他说的话。还想狡辩？爷究竟哪儿对不起你？我们贺家究竟哪儿对不起你了？我一心自信，居然伤害爷爷，就不怕遭报应？没有，我真的没有。装可怜给谁看？你以为我还会中你的计啊？对爷爷做的那些事，我会千倍万倍的奉还回来。我没有，我真的没有推爷爷。你要怎样才敢相信我？嗯嗯。喂，妈。初雪，你是不是得罪了贺锦婷了？什么？你爸那边传来的消息，贺氏要撤资，还把咱们公司的几个客户都截胡了。初雪，这到底是怎么回事？妈，你别着急，我这就去问问他。我能不着急吗？这可是你爸半辈子的心血。妈，我先挂了。温家大小姐来了，是听见什么风吹草动？先别着急啊。学乖了，这么主动，看来不用我教。都知道怎么做，是我自己得罪了你，我该死！求求你放过我的家人。我不过是对你们温家撤资，顺便拦了几个客户而已，这都是商场的常规操作。不过看在你今天这么执着的份上，我还是会给你几分面子的。金廷哥，你怎么让初雪姐跪着？别管她，这都是她罪有应得。有什么话和初雪姐好好说。何必难为他呢？沈一宇，你装了这么久，你不累吗？我让你站起来了吗？哥，你找我。哥，你怎么能让沈一云坐你旁边呢？到底谁才是贺家的女主人？你还知道温初雪是我老婆？那你觊觎自己嫂子这件事情，你怎么向我解释？贺敬亭，我跟初雪清清白白，但你若是一而再、再而三的侮辱初雪，我不介意带她走。哼，云真，你怎么没大没小呢？连声嫂子都不叫。贺家大宅，没有你这个外人说话的份儿。贺云之，依云是我的朋友，更是我的恩人。你要说话再这样，小心我对你不客气。好，走，放手。嫂子，咱们走。站住！你要带他去哪儿？哟，初雪。你们手都牵上了，我以为你和允之的事都是很多年前的，没想到，我们根本没有你想那么龌龊。该闭嘴的人是你才对，还有你温初雪，你口口声声的说你们没有关系，那刚才的事情怎么解释？幸好依云给我听了你们的录音，不然我现在都还被埋在鼓里。你说那个录音是沈依云给你的？何婷婷，我们根本不是你想那样。你们俩还真是会给我惊喜的，温初雪，你知道背叛我的下场是什么吗？你就等着你们温家破产吧！不要，金婷，怎么办？怎么办？对不起，嫂子，是我连累了你。你放心，温氏不会倒闭的，我会帮你。可是你能怎么帮我
，你斗不过他的。温室的很多客户都被贺静婷给拦下了。别担心，我这就去查一下被我哥拦截的客户都是什么来头。你等我消息。文爸，初雪，赶紧回来吧，公司出事儿了。金哥，这里面发生什么事了？我也不知道。温氏集团老总今天早上自杀了，温氏现在欠下一大笔债。真是风水轮流转，你说的是真的吗？啊，快看，是温小姐！温小姐，温氏生产的食品含铅量过高，你们是有意为之还是无意添加的呢？温小姐，请问您对家族企业一夜倾倒这件事怎么看？温小姐，温小姐，听说你爸服毒了？我不知道。少爷，你真不打算帮少夫人服？别吵，继续看好戏。温小姐，温小姐，知道。快看，生产劣质食品的公司就在这儿，我们砸了他。砸了他！砸了他！别砸了他！砸了他！朱雪，朱雪，你再坚持一下，很快就好了。朱雪，没事啊，没事。医生，我太太她怎么样了？先生放心，病人现在已经脱离危险了。但是病人的脑部受过很严重的撞击，再加上身体虚弱，还不知道什么时候才能醒来。没事就好，谢谢医生。喂，金婷哥，我发烧了，你能不能带我？我现在没空，让助理陪你去。喂，怎么是你？那你需要是谁？嫂子呢？我有事找她。我才是她丈夫，这点知情权我还是有的吧？你可以托我转告她。嫂子不全都是你害的，知情权你也配？还真是我有招蜂引蝶。你醒了，放开，躺回去，你才刚刚好。我让你放开，我要去找我爸爸。我这都是为了你好，别不知好歹。可今天，你就这么喜欢控制别人吗？所有人都必须按照你的要求去做，你才满意吗？我这是在关心你，你发什么疯？我不需要你的关心。他服毒了，他要是有什么三长两短，我跟你没完。问出血。我告诉你，你们温家的生死还掌握在我手里，你别不知好歹。别忘了，你爸虽然服毒了，但是你妈还活着。你到底想干什么？你想好好休息，等你病好了，我会带你去见你爸的。你带我来这儿干什么？朱雪，你爸爸已经死了。贺金婷，你这么骗我有意思吗？我没有骗你，你爸是服毒自杀的，你妈就把你爸的灵位摆放在了这里。你自己看吧。爸，爸，爸。女儿不孝不孝，爸，你不要丢下我。不行，我
会静婷，你一定是在骗我的，对不对？你是不是把我爸藏起来了，好用来威胁我？他依然是我推下去的，我不该推给沈依云，全都是我的错，我都认。何静婷，你把我爸爸还给我好不好？以后你说什么我都是。<笑>我不信。你把我爸还给我！我出爸已经死了，你让我说多少遍？不信！他是服毒自杀的。不信！有我在。温初雪，你还有脸来这儿？妈，<笑>这个丧门星，你把你爸克死了，你还有脸来这儿？给我滚！原以为妈这些年除了爱情什么都不会。没想到妈还会冤枉人。再说了，爸爸的死跟我有什么关系？你凭什么责怪我？你你反了你！够了！温初雪是我的女人，你敢说她是丧门星，是在咒我死吗？何少爷，我不是这个意思。我闭嘴！我看该滚的人应该是你，在死者面前大呼小叫，你还想让死者安息吗？何静婷，还请你。不要吵到我爸爸！我这是在帮你，为劳你费心了。你，你先走吧，我想多陪陪我爸爸贺静婷，我们离婚吧。你找死啊！我们离婚了，你就可以和沈依云双宿双飞，我再也不会爱你们的眼，这样不好吗？是，我是很想跟沈依云双宿双飞，可离婚也应该由我来提。你是个什么东西？谁给你的权利提离婚？你害死了我爸爸，难道你要我跟我的杀父仇人同住一个屋檐下吗？可你也害了我爷爷！我说了，爷爷不是我害的，不是我害的，你怎么就不相信呢？你但凡只要去查一查，你就会知道爷爷根本就是……温初雪，现在这么多证据都指向你，你还在狡辩，有意思吗？何静婷，我原以为是你瞎了，原来是我瞎了，我怎么会嫁给你这种自私、冷酷又蛮不讲理的人？你……嗯。嗯，你又打来了，嗯、还真是不死心嗯。嗯，贺太太，你可别忘了你现在的身份。面对这种烂桃花，你知道该怎么处理吧？嗯，你可别忘了，嗯，虽然你爸已经死了，嗯，但是你妈还活着呢。喂，嫂子，那件事情我有，以后不要再打来了。为什么呀？我是你嫂子，我们还是保持些距离吧。至于之前的那件事，今天他会帮我处理的。嫂子，我知道我不如我哥，但我在尽我自己所能来守护你。你怎么都看不到呢？我知道我不如我哥，但我在尽我自己所能来守护你。你怎么都看不到呢？何允之，你就这么喜欢你嫂子？何静婷，你对嫂子做了什么？我们夫妻一体。我对他做了什么？我要跟你打报告。我现在是没对他做什么，但你再这样纠缠，我可能就真的要对他做些什么了。贺太太，表现的不错。既然是有夫之妇，就别做婊子勾的男人。贺锦婷，你真无耻！无耻，我还就是无耻。你又能拿我怎么样？你现在要做的就是做好你贺太太的身份，至于别的，你想都别想。好，我可以答应不离婚，但是我有一个条件。什么条件？我要搬出去住。做梦！我现在看见你就很恶心，跟你同住在一个屋檐下，简直让我生不如死。生不如死，你也给我晚点死。就今天下午
，我妈就来了。妈，哎呀，这好久不见了。顾雪又好看了，妈，你过来怎么不提前说一声？我跟静婷好去接你。我知道你们小两口忙，所以就没有提前通知。再说了，我这手脚都是好的，干嘛用你接？走，进去说。走吧。我有几句话要和初雪单独说一下。好，妈。你要跟我说什么？走，上去说。初雪，你和静婷结婚这么多年，肚子一直没有动静吗？妈，我还……是不是你在静婷那儿受了什么委屈？你要是受了委屈，一定要跟妈说，妈给你做主。妈，我跟静婷挺好，您放心吧。那我怎么听静婷说你要搬出去住？为什么？他这些都告诉你了，静婷她也是无计可施才回来搬救兵的，我看得出来，他还是很在意你的。初雪，外面哪里有家里舒服呢？再说了，你和静婷闹别扭，那该出去的人是他，咱们干嘛委屈自己？对不对？妈现在就去教训那个臭小子，敢欺负我儿媳妇，看我怎么收拾他！谢谢妈妈，你好好休息。妈，聊的怎么样？放心吧，你妈出马，还有办不成的事儿。谢谢妈。静婷，你跟妈过来，我有几个问题要问你。静婷啊，哎，有几个问题妈问你。好，你究竟爱不爱出去？我我不知道。那你爱沈依云吗？沈依云只是我的救命恩人，我对她也只有感激之情了。那我怎么听小张说，你和初雪之间经常因为沈依云吵架？不是，这小张他平时都跟你说这些吗？我告诉你啊，你要因为这件事情去责怪小张，我可不会轻饶你。到底谁才是你亲生的？我这还不都是为了你好？要不是我多嘴问一下小张这件事情，我到现在都不知道你居然误会初雪是伤害你爷爷的罪魁祸首。好，这件事我会处理的。怎么处理？狐妹子说几句话你就信了？你明辨是非的能力去哪儿了？妈，您说的那狐妹子，就是指的沈玉云吧？您儿子十三岁落水那年，是沈玉云救的他。如果不是他的话，你儿子早就没命了。你说。那个女孩是沈依云啊，依云生性善良，所以我才相信她说的话。况且那个监控视频上分明就显示着，就是温初雪推的爷爷。那个女孩真的是沈依云？我怎么觉得她没有那么简单？不过，静婷啊，嗯，你爷爷的事情你一定要再好好查一查，知不知道？好，我知道。行，我先走了。喂，静婷哥。依云，晚上来家里一趟。静婷哥，你找我有什么事啊？我记得当时你跟我说过，你是亲眼看到温初雪把爷爷推下楼的，是吗？呃，对。当时我在外面散心，正好透过窗子看到了。怎么了，静婷哥？你怎么突然问这个事啊？那你当时怎么没去阻止他？我当时害怕，不敢阻止。还有，你给我的那段录音，你是怎么找到小混混的？我当时听到他们打电话的时候，提到了初雪的名字，就去找他你没胆去阻止温初雪，却有胆量去搭讪一个陌生人，而且对方还是一个男人。我当时发现到端倪，就想第一时间告诉你，所以我才将他打电话内容偷偷录了音
，就拿去威胁他，他才说的实话。丁丁哥，你不会怀疑我对你说的话都是骗你的吧？我现在也在责怪我自己，如果当时我能够及时阻止出血，那爷爷现在也不会住院。别哭，有些事情我必须要问清楚。司机就在门口，你去吧，他会送你回去。好的，金定哥。小张，把温出去推爷爷下楼的那段视频，立马发到我电脑上。坏了，刚才静婷哥问我这番话，是不是查记住什么？不行，我得想个办法。静婷哥，你在干什么呢？怎么了？我家楼下出现了几个小混混，我好害怕。那这样，我安排几个男的。去你家楼下守着，这也不是长久之计啊！几个大男人在我家门口，邻居们该怎么看我？那你想怎么办？我可以住进你家里吗？正好我也想照顾初雪。我们以前关系那么好，现在就有了芥蒂，我也想跟他把误会解开，可以吗？好吧，我明天让司机来接你。谢谢静婷哥。建庭哥，建庭哥，沈依云，你怎么来了？是建庭哥让我过来住的。怎么了？他让你来的？是我让他来的。他一个人住呢，有些不方便，我就让他过来暂住几天。这箱子都带过来了，我看是要常住。沈依云，你就这么喜欢有夫之妇啊？我们俩没你想的那么龌龊。他怎么不方便？是造的孽太多，家被砸了吗？金宁哥，朱雪，他好像不太欢迎我。对，我不喜欢你，不欢迎你，你赶紧走吧。滚出去！你什么时候变得这么狭隘？我跟依云只是正常的朋友关系。你以为每个人都像你一样，喜欢到处勾搭男人？你，你可真不错，这原配还在家呢，就明目张胆的把小三都带进，用不用得着我给你们腾地方？再祝你们早生贵子啊！够了，温初雪，这个家还轮不到你来做主。我今天偏偏就是要让他住进来。好，想住多久就住多久。需要离婚的话，随时跟我说。初雪是不是误会我们了？我这就去解释。不用了，像他这种心胸狭隘的人，越解释也只会越描越黑。那好吧，我能理解他的心情。要不这样。我去做些好吃的，去哄哄他，说不定他就开心了呢。嗯，好。初雪，你下来了啊！快去洗手，我做了你爱吃的甜品。沈依云，你装的累不累啊？温初雪，你别给脸不要脸，我好心好意的伺候你，竟然不领情，领你抢我老公的情，还是推爷爷下楼栽赃给我的情？哼<笑>。你既然知道我的手段，就应该清楚。你斗不过，我劝你还是好好巴结巴结我，把我哄开心了，我还可以在静婷哥面前帮你说说好话。无耻！哼，你竟然还骂我！哼，你只不过是静婷哥养的一条狗而已。高兴呢，就摸摸头玩几下；不高兴呢，连一根骨头都不施舍给你。哼，你在这跟我装什么清高？啊，对了，你知道你爸他为什么服毒吗？你说什么？我爸服毒的事你也跟着参与了？哼，什么叫做野？啊，那个人是谁？贺静婷？哈哈哈你不会以为贺静婷是杀害你爸爸的凶手吧？
。实话告诉你吧，你爸爸确实生产了一些劣质食品，只不过是建宁哥在拦截温室客户的时候无意间查到的。可你倒好，竟然把一切的罪责都怪在了贺敬亭身上。哼，而我只是告诉你爸，你在顾家过得卑躬屈膝的。谁知道他承受能力这么弱，忽然服毒了。沈、啊、一雪，你就不怕遭报应吗？温初雪，你在干什么？约你没事吧？金定哥，你别怪初雪，他应该不是故意的。到底怎么回事？金婷，你听我解释。金定哥，你别怪初雪，我只是问他一些关于爷爷的事。你，温初雪，赶紧给依云道歉。不当。我看你骨头挺硬。我看你能挺到什么时候？沈一元，我不会放过你的。沈一元，放开我，放开我！是错了，想多了，都已经不爱了，还吃什么醋、啊？不爱了，谁愿许你不爱的？放开我！啊我警告你，你再这样的话，我就……就什么？当初是你上赶着要嫁给我的，现在说不爱就不爱，谁给你这么大权利的？<笑>我告诉你，只要你是贺太太一天，你就要守一天贺太太的本分，听懂了吗？听懂了吗？<笑>军官，金定哥，你对初雪做什么了？不用管他，让他在里面反省。我去趟公司，中午饭就不吃了。那好吧。沈小姐，给，这是报酬，密码写在卡上了。谢谢沈小姐，你刚刚做的很好，等我坐上了贺太太的位置，好处少不了你的。沈小姐，你肯定能坐上这个位置的，你比温初雪漂亮有钱，贺少没理由不喜欢你。小声点，你贱人还在卧室呢。过来，我交代你点事。夫人，您怎么来了？金婷和初雪呢？我过来看看他们，之后就要去法国了。好，少夫人是在楼上，少爷去公司了。阿姨，沈依云，你怎么在这儿？我来照顾初雪，顺便拜访一下金婷哥。穿成这个样子拜访，你还真不把自己当外人。夫人。沈小姐是看少爷不在家才敢这么穿的。闭嘴！我问你话了吗？记住了，你是贺家的人，你的心应该向着少爷和少夫人，而不是向着外人。是夫人，我知道了。行了，我去看看出去。沈小姐，看来夫人对你的意见很大，这样下去，你很难顺利嫁过来。不用管他那么多，我自有安排。拿着，趁温初雪不在的时候，把这个放进他的水杯里。这，这到底是什么？不用问那么多，照做就是。好。哼，温初雪，我看你还怎么怀孕。初雪，最近身体怎么样？听医生说，你还是有点虚弱。妈，我就是有点恶心干呕。应该是着凉了，恶心干呕，会不会是妈？没有，我就是生病了，我多吃点药，好好休息就好。吃药那怎么行呢？一些小毛病，咱们可以通过食补，不一定要通过药补的。好，我一会儿让张助理去买些补品，你自己要多注意身体。我知道了，我今天也没有办法跟你多聊，我一会儿还得出去，法国那边有些急事，我需要过去处理一下。对了。你呢，也要多注意一下陈嫂。我发现她和沈依云关系走得很近，担心她着了她的道，对你不利。妈，您放心吧，我会照顾好自己的
，你好好休养。小张，以后你盯紧少夫人的饮食，但凡是送到她房间里的东西，必须由你过目，明白吗？知道了，夫人。初雪，你要出去啊？哎，别这么着急走，上次的事情是我不对，我想请你吃个饭，不知道你能不能赏脸？你又想耍什么花招？给我让开！哎，玉云。玉云，静婷，是玉云，不是我推的，不是你推的，我全都看到了，你还在抵赖。等玉云好了，看我怎么收拾你。静婷哥，我头好晕啊，我还以为再也见不到你了。放心吧，没事。医生那边都说了，而且我还在呢。你像个木头一样杵在那里干什么？赶紧给依云倒杯水去。他也不是故意的。嗯，你别怪初雪。温初雪，你什么态度？静婷哥，我这不是没事了吗？你别怪初雪。依云。不是所有人都值得你这样宽宏大度的，像他这种人，根本就不值得同情。温初雪，你是有多喜欢推人？这是你第几次了？我说了，爷爷不是我推的，他也不是。你还想狡辩？我根本就没有碰到他，是他故意向后倒的。你以为依云像你一样心机深重？以前你处处为难依云也就罢了，但是今天你必须给我跪下来道歉。你说什么？你是聋了吗？我说让你跪下来道歉。不跪。有骨气，跪下去！我道歉，你休想起来！我道歉，我错了，我错在喜欢你，错在之前眼下把沈依云当成最好的朋友，可今天你终于还是把我弄丢了。初雪，初雪，初雪，管家，叫医生，管家。他现在情况怎么样？恭喜贺先生要当爸爸了。什么？贺太太已经怀孕两个月了，但是由于身体虚弱，经受不住刺激和疲惫，才晕了过去。一定要作息规律，饮食规律，保持身心愉悦。好，我知道了。我，我怀了静婷的孩子。醒了，刚才医生说的话你都听到了，注意好自己身体。你这是在关心我吗？要不是看在你怀了孩子的份上，你觉得我会在意你吗？最近最好安分一点，别再出什么意外了。我还有事，先出去一趟。真可笑，我还在期待什么呢？金婷哥，你什么时候回来？我现在有事，在医院。你怎么去医院了？是身体不舒服吗？不是我，是初雪。怎怎么突然怀孕了？你有什么问题吗？嗯，不，就是挺突然的。我本以为你们会离婚的，然后初雪会和允之。不过，我觉得这是个好事。或许初雪会因为这个孩子能挽回他的心呢。当然是会离婚了，你好好休息吧。文初雪，我是绝对不会让你的孩子顺利生下来的。允之，嫂子。感觉怎么样？没事，好多了。上次的事情，事情都过去了，就不要再想了。其实上次给你打电话是想告诉你关于温氏客户的事情。那些客户虽然被我哥拦截了
，但是都没有跟我哥达成合作，所以我觉得我哥只是想吓唬你一下，并没有真的想让温氏破产。真搞不懂，贺敬亭花那么多心思在我身上干什么？对了，你怎么会知道我住院呢？我收到了一个陌生号码的短信，说你在这里。一开始我还以为是骗我，没想到你真的在这儿。陌生号码？谁会给你发这种信息？我也不太清楚，重要的是能见到你，云芝。我能不能请你帮我个忙？嫂子，你说，带我走。你想去哪？我来安排。只要能离开何静婷，去哪里都可以。嫂子，到底发生了什么事啊？我怀了何静婷的孩子，所以你是怕我哥把你的孩子给沈依云抚养？我不想孩子出生之后。就跟我分开，你帮帮我，我不会连累你的。等我找到地方安顿下来，我就找份工作养活我自己跟孩子。你看这样可以吗？这是哪里话，嫂子，你找我帮忙，我怎么可能不答应？那咱们收拾收拾，这就走。嗯啊，静静哥。这小笼包是初学以前最喜欢吃的，现在刚好八点，他应该还没有吃晚饭。一会儿他一定会很开心的。金、啊、宁哥，初雪不见了！医生，医生，怎么了，贺总？住这儿的病人呢？哎，半个小时前换药的时候还在，我去给你找找哈。这个温初雪。又在耍什么花样？会不会是谁故意把初雪给带走的？小张，帮我查一下温初雪，现在人在哪？还有贺雨之。坐。云芝，这就是你的房子？对，这里很安全的。买房子的时候写的是我朋友的名字，用的不是我们贺家的钱，我哥查不到的。云芝，这次谢谢你了。跟我就不必说谢谢了吧？但你在这里住不是长久之计，我的建议是你明天就出国，这样我哥就找不到你了。机票、吃住我都会给你安排好了。我考虑一下，其实我不想欠你这么多人情，我只是想孩子出生后能一直在我身边就好。你别多想。这都是我自愿的，那我先带你去房间，你好好休息休息。嗯。总裁，我调查了一下，夫人离开的那天，医院的监控正好坏，我们没有找到夫人离开的方向。这么巧。那贺允之呢？他现在人在哪儿？他一直掌控着分公司，倒是没有查出什么不对劲。很好，那我现在就去拜访一下这位分公司的老板。这个项目今后落实。嗯，好的。还真是个大忙人。哥，你怎么来了？怎么，我是贺氏集团的总裁，还不能来？当然可以，有什么事儿直说吧。我就是来看看我的好弟弟最近都在忙些什么，人都没见过。最近公司很忙，有个招投标的项目进入到最后阶段了。巧了，你嫂子最近也挺忙，像是人间蒸发一样，找都找不到。嫂子的行踪，哥你来问我，连自己的女人都看不住，我还真为咱们贺氏集团的以后担忧啊。再说一遍，就算我再说十遍，你就是留不住自己的女人。到底把初雪藏哪儿了？不知道。我劝你最好不要跟我耍什么花招。你因为沈依云屡次伤害初雪，你还指望她乖乖回到你身边呢？想的可真美。嗯嗯。<笑>喂，说话！你把宋参元吓到
我劝你最好不要耍什么花招，否则我不会放过你。什么事儿？刚刚是贺静婷进的电话吧？对，他来问我初雪的去向，所以来找我了。你有什么事儿？告诉你一件事，问初雪怀孕了。所以呢？这孩子只要一生下来，贺静婷跟温初雪的关系肯定会升温。到时候，你觉得你还有机会吗？那你想要我怎么做？把温初雪的孩子搞流产，再推到贺静婷的身上，失去孩子的痛苦，能让温初雪恨贺静婷一辈子。到时候你再给温初雪送温暖，你觉得他还会看不见你这个护花使者吗？我很感谢你的提议，但我还是想知道你到底是谁，为什么要帮我？我只是和你站在一条战线上的同路人罢了，我们有共同的目标。等我帮你把温初雪搞到手之后，我自然会告诉你我是谁。静听哥，喝杯咖啡提提神。静听哥，你有心事啊？温初雪跑了，她身上还有我们贺家的骨肉。我有个办法能帮你找到初雪。什么办法？让她妈妈给初雪打电话，就说她被人绑架了，拿钱才能赎人。可是这样，她知道我在骗她。可是现在也没有其他办法。初雪现在最在意的就是她的家人，不用这招，怎么逼她出来？小张，我吩咐你一件事情。静婷，我听说你要联合初雪的妈妈来骗初雪。小张说了什么？我真是搞不懂了，他到底是谁的人？现在你到底为什么这么做？你把初雪当成什么人了？妈，初雪现在离家出走了，我也是没有办法才想着用这招逼她出来。行了行了，这件事情我来解决。还有，这个主意谁给你出的？是你自己想的还是别人？是沈一云。我就知道是他，静婷啊，你怎么这么糊涂？他给你出主意，表面上是为你好。实际上是想让你把初雪越推越远。妈，因为现在没有坏心思，他想这是帮我的。你念着他是你的救命恩人，所以你处处向着他。可是你有没有想过，如果一个人真的是单纯善良，他怎么会想出像绑架这样极端的主意呢？分明就是心术不正啊！好了，妈，这件事我会处理的。难道是我真的认错人了吗？可玉佩明明是在伊云身上。喂，今天带温初雪去产检，相信你一定会有收获。目前胎儿发育不错，可是你的身子太虚了，需要好好调理，不然以后这孩子也会有影响。谢谢医生。孕妇怀孕期间情绪很容易受到波动，像您太太身子这么弱，千万别让她受到刺激。知道了，那我们先走了。嗯，你看。连医生都让你好好调节身体，以后别再为我哥郁郁寡欢了。金宁哥，是初雪。贺雨之，我还是对你太放松了。是我让云之带我来的，你有什么气就冲我来。你还怕轮不到你吗？金宁哥，这里是医院，有什么话咱们回家再说。医院又怎么了？他们俩，你看着像要脸的人吗？温初雪。别忘了，你肚子里还怀着我们贺家的种子。那你可要小心点，万一我要是动了胎气，可不好说。你，静、哎、平哥，我们回家吧，我胃有点不舒服。云芝，我们走。温初雪，别，初雪还怀着孕呢，放心，云芝会照顾好她的。再说，我们已经知道初雪是安全的了，就可以放心了，不是吗？至于云芝，我自有办法让她放弃初雪的。依云。你心眼怎么变这么多？你是跟谁学的？我这真是为了你好呀！怎么了？
我当然知道你是为了我好，我只是在问你，你所谓的这些主意是你自己想出来的，还是背后有人在指点你？我在大学实习期间，经常受同事的欺负，是初雪她跟我说，对任何人都要用点心机，才能保护好我自己。对不起，金宁哥，你误会了。行了，保护好自己也是对的。嗯，只要不动歪心思就行。嗯，怎么会呢？啊！今天跟你别担心，我会再好好劝楚雪的。毕竟在大学期间，她和允之的关系那么好，也不可能那么短的时间里断了联系的。一定要给楚雪一点时间。够了，别再提她了。行了，何允之，你真以为我不敢把你怎么样吗？你给我等着，我们先回去吧。啊、好。怎么了，杨柱？不好了，小何总，张总和赵总他们都说要撤资。什么？说的是真的？千真万确。小何总，虽然咱们这是分公司，但是也是打着贺氏集团总部的名声在经营，他们就算是看在大少爷的份上，也不可能这么决绝。知道了，先挂了。何锦婷，这场仗是你要打的。喂，出来跟我见一面吧。没想到是你，你这么着急找我过来，有什么事儿？贺敬亭已经对我下手了，他挑唆投资人撤资，你说我该怎么办？你在太岁头上动土，他对你下手不是很正常吗？你少跟我耍嘴皮子，你要是不帮我，信不信我把你做的所有事情都搞出去？你，哼，你就不怕我告诉贺敬亭？我们联手的时候，你是不是忘了我是贺家的血脉，贺敬亭的亲弟弟？就算我再惹祸，他也不会对我怎么样。况且我的爸爸也不会看着我们兄弟两人自相残杀。但你可就没有那么幸运了，你随便把我们合伙的事情告诉他，反正我在。好吧，那你说想要我怎么帮你？我想要贺氏总部的商业情报。不可能。贺家倒台，我还当什么贺太太？放心吧，贺家倒台对我也没有任何好处。那你的意思是？我只是想给贺敬亭一个教训罢了。事成之后，少不了你的。我会让我哥哥对你刮目相看的。那你说说看。等贺氏总部快大厦将倾的时候，我会给你一份企业计划书，以及贺氏仇家的要害。到时候你亲手奉给我哥，怎么样？这个办法倒是不错，那我凭什么相信你？哎呀，已经到这个地步了，你要不相信我，还有其他的办法吗？好，合作愉快。妈，贺金婷究竟对你做了什么？你可别忘了，虽然你爸已经死了，但是你的妈。还活着呢，妈，你还好吗？你现在在什么地方？初雪，你好好和贺公子好好过日子不行吗？算妈求你了。好，我会好好的。那，那你赶快回家啊！嗯，我现在就回去。哎，贺公子，我刚演的好不好？还行。那我们说好的条件。密码六个六，贺公子可真大方。我们家初雪嫁给您，可太有福气了。福气、嗯？他可不是这样想的。行了，事情办完就回去，别跟初雪提这件事。放心，我肯定会保密，不会说出去的。那我先回去了。初雪。你好好和贺公子好好过日子不行吗？算妈求你了。嫂子，我给你买了你最爱吃的小笼包。你知道干嘛去啊？云芝，我得回去了。回我哥那儿。好吧，那我送你回去。不用了。
要是何锦婷看见我俩又在一起，她肯定会为难你的。好吧，那你能告诉我是什么原因吗？何锦婷好像威胁了我妈。什么？她居然做出这种事？我怕我妈有危险。云芝，你再帮帮我好不好？放心吧，嫂子，阿姨的事包在我身上。嗯、你还记得你有家？我跟你说话呢。别烦我。什么意思？你想我怎样？对你笑颜如花，那你不如去找沈怡云。像他这种上赶着往上前送的人，肯定能满足。我跟你说过了，我跟怡云没有什么。你跟我解释这些干什么？有磨嘴皮子的时间，不如咱们把婚离了，也好过互相折磨。滚出去！你别给脸不要脸。你是不是在外面浪太久了，连你主子是谁你都忘了？你做的那些事情，你就不怕遭报应吗？怎么了？这就心疼吗？我不就是给了贺允吃点颜色看看，让资方都撤资了吗？什么？贺金婷，我没想到你这么狠！别给脸不要脸，你就是我养的一条狗，该对谁摇尾巴，你自己想清楚。<笑>初雪，不用你假惺惺。初雪，你怎么了？你怎么还没走？前段时间你一直没回来，我担心你，就在家里等着。那我现在回来了。初雪，你不在这几天，依云每天都在担心你，怎么说话呢？你们夫长夫妻够了吗？我上楼休息。初雪，静平哥，初雪她心情不好，就让她先好好休息吧。她要是能有你一般通情达理就好了。金亭哥，我的通情达理也只对你一个人。金亭哥，这段时间你也应该知道我对你的心思，你也知道，初雪喜欢的是允之。既然这样，为什么不能互相成全呢？成全？嗯，成全那个贱人和我亲弟弟搞在一起吧。何家的脸都被他们丢尽了。所以。你不和初雪离婚，是在乎面子对吗？是。中午还有事，你自己吃吧。温初雪，你最终还是输给我。哼，沈小姐，何少已经出局，你现在想办法把这个放进温初雪的水杯里。好。少夫人，您身体怎么样了？好多了。少夫人，您还想吃点什么东西？我去给您买。我刚刚吃了水果，不用了。少夫人，我看杯子里没水了，我再给您倒一杯吧。少夫人，您一定要注意身体，要不然少爷回来看见您气色不好，又要罚我了。是贺静婷特意让你照顾我的，那是自然。啊，我知道了，你先出去吧，帮我告诉他，不劳他费心了。啊，那我先出去了。嗯、我去开门。哎，我去开，有可能是静婷哥回来了。好。来了，来了，怎么是你？沈小姐，你来干什么？给少夫人送些补品，她可是怀了少爷的骨肉。你，少夫人，我是小张，进来吧。少夫人，这些都是夫人托我给您带过来的。我在这儿什么吃的都不缺，他还特意麻烦您跑一趟。哎，一点都不麻烦。辛苦你了。不辛苦。少夫人，我给您倒杯牛奶吧。嗯。哎，啊
，不好意思，少夫人，呃，一时失手。没事，让陈嫂过来打扫吧。啊、这这怎么碎了？不就是碎个杯子吗？你干嘛那么紧张？嗯，没有没有，我这就清理出去。我来吧，你先出去。嗯，那那好吧。你这是有心事？啊，不是，少夫人，刚才一时失手。我也不渴，没关系。呃，那这样吧，少夫人，我就不打扰你休息了，先走了。沈小姐，是我。怎么了，沈小姐？咱们的事情好像被发现了，你怎么知道的？少爷身边的助理把温初雪的杯子打碎了，万一发现了什么？别慌，让我想想办法。啊！你现在赶紧去联系少爷，就说我有很重要的事情要跟他讲，让他尽快回来，快！好好好。温初雪。我们走着瞧，喝了吧，对孩子好，装模作样。<笑>我倒是希望你的孩子健健康康的，不然我哪有做母亲的潜力？你什么意思？哼<笑>，坦白告诉你吧，我的身体不好，现在不适合怀孕。但是静婷哥说了，等你呢把这个孩子生下来，就把孩子交给我抚养。圆了我做母亲的梦，你们休想！你知道为什么静婷哥明明不喜欢你，却还不能和你离婚吗？他就是要等你把孩子生下来，再把你赶出去。你就只是一个生育工具而已。<笑><笑>老公不爱你，生下来的孩子还得叫我生娘。<笑><笑>不然我就让你看看一个疯子是如何保护自己的孩子的。女人，这怎么了？静婷哥，我只是拿牛奶给初雪，顺便关心了一下她的孩子，她竟然拿牛奶不喝我。初雪，你疯了？对，我是疯了。你做的那些事情，不就是要把我逼疯的吗？我做什么事情了？你们都跟我出去。我再也不想看见你们这对狗男女！你们都给我滚出去！都给我出去！滚！初雪，金宁哥，初雪现在心情不好，我们还是让她好好休息吧。走吧，走。吧。金宁哥，雨云，你找我什么事？金宁哥。有件事我必须要跟你说，什么事情？就是今天初雪跟我说，她不太想要这个孩子。你说的都是真的？真的，我今天提醒她照顾好孩子，她说她不太想要，还说已经不爱你了。我就劝了她几句，她就拿牛奶泼我。依云，谢谢你做的这些，她现在还有孕在身，你以后还是尽量避着她吧。少爷，我觉得少夫人可能想留掉这孩子。依云，你先回房休息，初雪那边的事情我来处理。哎，金婷哥，我倒要看看破镜怎么重来。你刚才发的消息是什么意思？我在少夫人的杯子里发现了白色粉末，经过医生检查，发现是毒菜药。什么？但是不排除有人要陷害少夫人，偷摸的把药放进了少夫人的杯子里。家里总共就那么几个人，谁有私心害他？私心？对，我是疯了。你做的那些事情，不就是要把我逼疯的吗？我做什么事情了？难道是有人瞒着我搞小动作？少爷，沈依云明知道你结婚了，还赖在家里不走，明显就是图谋贺太太的位置。十有八九是他要害少夫人。好，我知道，我会盯着沈依云，有事情随时向我汇报
，初雪，妈，你怎么来了？我这不是想你了吗？你倒好，这有了孩子就把妈妈给放到一边了。有没有及时产检？嗯，一直都按时去呢。<笑>这就好，这段时间妈在家照顾你，你可不许嫌我烦。怎么会呢？我高兴还来不及。正好我还想买几本胎教的书，妈你帮我选吧。好啊。饿不饿？我去给你做点好吃的。嗯，等我啊。好。静婷、啊，孩子忙呢。哎，对了，妈，那件事情查的怎么样了？初雪白天胃不舒服，我也没和她说上几句话，也没看出来什么。不过。觉得初雪还是很在意孩子的，她不可能去打胎。真的，就算初雪再恨你，但她现在已经为人母了，她不可能把气撒在孩子身上。但是不排除有人要陷害少夫人，偷摸的把药放进了少夫人的杯子里。难道这里有人要害初雪？静婷，你告诉妈妈，你真的爱初雪吗？妈，我跟初雪之间的事，三言两语根本就讲不清楚。我现在就盼着那个孩子能早点出生，说不定。我和初雪之间的关系还能缓和一下。那你有没有想过，你和初雪之间究竟源于谁的挑拨离间？您说，沈依云？你看，你自己都知道沈依云心术不正，没准这堕胎药就是沈依云偷偷放进去的。这件事情我会查清楚的，我也会给初雪一个交代。哎，老不死的东西，敢坏我事，给我等着瞧！云芝，喂，嫂子，你妈妈的那件事我查清楚了，其实我哥根本就没绑架她。什么？阿姨只不过是收了我哥的钱，演了场戏而已。我哥就是想骗你回来。我妈亲口告诉你的。对，我哥给她的钱，她都用来买首饰了。好，我知道了。嫂子，嫂子，你还好吗？我没事啊，嫂子，我理解你的辛苦。只要我哥不钳制你，你就可以自由了。可是我又斗不过他，所以嫂子，你要帮我个忙，就是。贺静婷，陪我出去逛逛吧。看来你今天心情不错。你再墨迹一会儿，我可就没心情了。好，我们下去。夫人，沈依云刚刚进去。沈依云在干什么？我、哦、手上什么东西？啊、这是什么？不是的，阿姨，我只是买了些营养粉，给初雪补身子。补身子？嗯，用得着蹑手蹑脚的？我看你是做贼心虚，我真的没有。跟我走。啊！啊！打电话让少爷回来。是。阿姨。啊！这是。妈，这什么意思？今天当着我儿子的面，把这件事给我说清楚。阿姨，我什么都没有做，你让我交代什么？我亲眼看到你把这个东西放到初雪的杯子里，这是不是堕胎药？那是营养粉。我看初雪身体不好，想拿来给她调理，但是我又怕初雪不想见我。你还知道初雪不想见你？那你还死皮赖脸的待在这里干什么？可是初雪是我的好朋友，你别假惺惺的了。我还不知道你这点伎俩。好了吗？我会派人查清楚的。你去查一下。妈，您当心身子，要不我先扶您上楼吧。不行，今天这个事情必须要给我查清楚。小三都上门来欺负我儿媳妇，这口气我咽不下去。妈，现在还没有证据直接证明依云就是凶手。陈嫂
，把你看到的都给我说出来。是，少爷、少夫人，今天看见沈小姐鬼鬼祟祟的进了夫人的房间，有些不对劲，就告诉了夫人。金婷，都听到了吧？你总不能听了别人的片面之词，你就断定依云就是凶手啊？阿姨，没做过的事情我绝对不会认。你如果冤枉了我，就必须要向我道歉。你破坏别人家庭，你个小三，要我向你道歉，你还要脸吗？阿姨，一码归一码，您如果冤枉了，就必须要向我道歉。你，妈，当心身子。今天给我查，我倒要看看这个贱人还有什么好狡辩的。好了，妈，您消消气。少爷，这样子。静婷，有什么话就直说，这里没有外人。查出来了，就是营养品，您看看。这这怎么可能？妈，你会不会太敏感了些？阿姨、啊，因为忘忘了我，是不是该向我道歉？门都没有！啊，静婷哥，阿姨这样，我好害怕。沈依云，你再给我装！妈，您当心身子。您总不能冤枉一个好人吧？你妈，你妈，妈，您别激动。沈依云，是你搞的鬼是不是？妈，妈，夫人。要不是为了我的事，妈也不至于心脏病突发，都怪我。别多想了，金丁哥，阿姨现在情况怎么样？你怎么来了？我，我想来看看阿姨。你还嫌这里不够乱是吗？初雪，明明是阿姨先冤枉我的，你怎么？何金婷，我不想看见沈依云，你让她出去。金婷哥，出去，有什么事？晚点再说。我，我说我让你出去。没想到，你也有对沈依云发火的那一天。是他有错在先，我发火，也是理所应当的。但你偏要等到妈被气病了，才知道他不明事理。何金婷，用妈的身体做代价，你还真是孝顺。你，我不想在这跟你吵。再者说。依云确实也没有伤害，而那袋粉也确实只是营养粉，难道不是吗？好了，这件事情我会代替妈向依云道歉的。贺金婷，沈依云的事情你伤心，我的事情你却草草了事。你什么意思？如果我说爷爷不是我推的，你会去查吗？依云找我有事，我先出去一趟。爷爷的事情，我们回来再聊。我来迟了。依云，这一次确实委屈你了。我知道阿姨一直都不喜欢我，这是我的命，我该认的。我妈对你也只是一时的偏见，等她醒过来了，我会向她替你好好解释的。那阿姨现在情况乐观吗？医生说已经脱离生命危险了，只是还没醒过来。啊，那就好，好人有好报，阿姨一定会没事的。只是，只是什么？只是我担心你的身体吃不消。公司上面的事情一大堆，你还要照顾阿姨，也只能这样了。金、啊、平哥，要不这样，你让我进贺时，这样我还能在工作上帮你分担一部分，你就有更多的精力照顾阿姨了。可是这，阿姨现在正需要人照顾，医生也说了，家人的陪伴能够让阿姨恢复的更快呢。好
，那你明天就过来吧。嗯，好。我还有些事，先走了。哎，少爷，这不是二少爷的车吗？需要我去查一下吗？去查。另外，神医院明天入职贺事，你帮我盯着点看是否与二少爷有关。哼<笑>，你这么快就过来了？你哥刚走。神医院，我妈住院是不是跟你有关系？我约你来不是来跟你吵架的，我有好消息要告诉你。什么事快说！我明天就要进贺氏了，你想要的商业情报，我很快就可以帮你拿到。你什么时候拿到了再跟我炫耀吧？你什么意思？字面意思。你，沈一元，我是在跟你合作，但是你要碰我的家人，我跟你没完。<笑>贺云之啊，我们现在可是一条绳上的蚂蚱，你跟我分，对你有什么好处？沈一元，别把自己看得那么高好啊！况且没有你，我也能达成目的的。我警告你，做好你自己的，否则我让你永远翻不了身了。谁？说话！还记得我吗？你是谁？连我的声音都听不出来了。当初你可是为了贺太太的位置，把我给抛弃了。赵哥，我们都已经分手了，你还找我干嘛？这不是想你呢吗？找老乡好，叙叙旧，不行啊！给我换位置，等我抽空去见你。别给我乱来！<笑>你这是怕贺静婷知道？好的，宝贝儿，我现在就给你发位置啊！你你干嘛拿我东西啊？我跟你要钱，你不给，我看这块玉佩应该挺值钱的吧？你要钱，我给你，先把这个给我。想要，你求我呀？哼，搞清楚了，现在是你在求我，这就耍脾气了。我是想要钱，不过看你对这块玉佩这么着急的样子，我现在倒是对这块玉佩越来越感兴趣了。你，反正说不说在你，就看。你到底想不想把这块玉佩拿回去？这是我母亲的遗物，我从小就戴。如果你讲的故事一点噱头都没有的话，我是同样不会给你的。反正我对你沈依云的家庭背景了解的清清楚楚，你可想清楚了？好，我告诉你，但是你要帮我保密。一言为定。在医院一天一夜了，这样下去，身体都熬坏了。少夫人，就算您不担心自己的身子，那也总为肚子里的孩子考虑吧。好，那我先跟你回去吧。好。这个事情你去查一下。是。金平哥，上午的工作我都已经做完了，你过目一下。金平哥，我们已经很久没有单独吃过饭了。我还有事，晚上再说。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，怎么了？报了，少爷，夫人出事了。什么？啊，出什么事了，金平哥？
怎么还不出来？医生，我妈她现在怎么样了？对不起，我们已经尽力了。什么叫尽力了？我妈明明在家还好好的，怎么说出事就出事了？病人的氧气罩被拔了，节哀，为病人料理后事吧。哎，金明哥，一定是有人故意害死阿姨的。我听陈嫂说，初雪今天下午来过，不如你打电话问一下她。对，打电话。嗯。您好，您拨打的电话已关机。您好，您拨打的电话已关机。啊？怎么了？关机了。不会吧？又不是畏罪潜逃，关什么机？啊、我不是那个意思。只是太碰巧了啊！我问陈嫂，喂，沈小姐啊，陈嫂，初雪在家吗？少夫人不在啊。那你知道她下午、今天去了什么地方吗？少夫人下午去医院了。奇怪的是，还不让我跟着。我也给少夫人打过电话，但是关机了。那等她回来，你赶紧联系我。哎，好。金庭哥，怎么会那么巧？偏偏这个时候初雪消失了。问初雪，来啦！哎，少爷，问初雪呢？少夫人回来就上楼了，像是受到了惊吓，神色还挺慌张的。放心吧，沈小姐，肯定万无一失。哼！你给我下来！干什么？何今天，你疯了吗？还有脸睡觉？金定哥，你在干什么呀？你没事吧？走开！问初雪，你真的是太狠毒了。何景天，你在说什么？你为什么害妈？我没有。我妈待你如亲生女儿一样，你不光不知感恩，还把她氧气面罩拔了。什么？妈的氧气罩被拔了？那妈现在……现在知道了，走。啊<笑>你自己看，妈，妈，我是初雪、啊，妈，妈，你怎么能丢下我？怎么办？问初雪，你还真能装？<笑>你凭什么这么说我？凭什么？妈出事的时候，你手机刚好关机。而你是最后一个见他的。你刚刚离开病房，医院这边就传出来妈的氧气管被拔的消息，你还说不是你？所以说，你这一次也是不查明真相就直接污蔑我，是不是？现在证据确凿，我还诬陷你什么？妈出事的时候你恰好不在，而陈嫂也说你回家的时候神色慌张。我回家居然看到你在房间里面睡大觉，温初雪。你当我是白痴吗？没有，我真的没有。我们把事情查清楚，好不好？查什么查？<笑>你先是对爷爷这样，后来处处针对医院，现在又害了我妈，究竟要害多少人？<笑>儿子，儿子，求求你，救救我的孩子！初雪，初雪，初雪，初雪，医生。这是什么？小姐，这里是医院。医院，孩子。
我的孩子，小姐，以后肯定还会再怀上孩子。我的孩子没了，小姐，出去。好，那你先好好休息。孩子没了，那就节哀。你的孩子陪你死去的妈妈，你应该开心才对。沈一云，妈是不是你害死的？<笑>你哪只眼睛看到是我害的？你才是最后一个从病房里面出来的家属，你才是嫌疑人。自<笑><笑>不量力，这就是你跟我斗的下场。你要是早点把后台的位子让给我，你就不用吃这么多苦了。<笑>现在孩子没了。婆婆死了，你就是个扫把星！<笑>我掐死你！我掐死你！你这个疯女人！放手！温<笑>初雪，离婚吧！建、啊、明哥，你在说什么？他都这样对你了，你还向着他说话？初雪不是故意的，你们有什么话好好聊吗？有什么好聊的？他害死了我妈，现在肚子里的孩子也没了，我对他。已经没什么好留恋的了，等会我就会让张助理把离婚协议书带来，签了它，我们从此再无瓜葛。贺总，离婚协议拟好了，你过目一下，放办公桌上吧。好，还有，林上次让我调查二少爷的事情，已经有眉目了。怎么了？二少爷上次见的人是沈小姐，我特意查了一下二少爷的通话记录，最近一直在和一个备注名为宋餐的人打电话，而那个人就是沈小姐。宋餐，喂，说话。对了，我之前让你调查沈依云，查的怎么样？前段时间。看到他和一个陌生男人进了酒店，我特意去前台查了一下登记记录。那个男人叫赵科。赵科，去查一下这个人。是。金宁哥，今晚回家吗？我亲自下厨做你最爱吃的排骨。小张，我有些私密的话要跟金宁哥讲，你先走吧。我们家少爷还没离婚呢，这么着急想到少夫人。这么上赶着？你你什么？有脸做，没脸听啊！我好了，你先回吧。有什么事，明天再说。是。<笑>我今天晚上还有事，排骨我就不吃了。啊，你不回家了？不回。好吧，那你先忙，我自己吃。哟，宝贝儿，你是想我了？别贫了，今晚和静婷出去应酬，我能抽空去见你。好啊，什么时候过来？等我联系你，老地方见。好嘞。想知道你的情人在床上有多浪吗？你是谁？哟，宝贝儿来了呀！别宝贝宝贝的，我恶心。怎么，生气了？别忘了，我们现在可是同盟队友。你就不怕我把你那些事都给你捅出去？<笑>你答应过我保密的，别给我装吧。宝贝儿在床上可没这么凶、啊。<笑><笑>小张，马上帮我查一下这个电话号码。我交代你的事情办的怎么样？我办事你还不放心？原来这块玉佩还有这来头。沈一元，你可真不是个省油的灯啊！我也是为了得到我想要的，是我有多少个自己蠢，斗不过。
只是包不住火的。要想这个秘密永远的持续下去，就得把所有知道秘密的人都杀了。我已经安排人伪装成护士，拔了老太太的氧气罩。除了你，我温初雪。没有其他人知道这件事情。护士，难怪在医院监控里，温初雪是最后一个看望过那个死老太婆的。用不用我帮你把温初雪也？不用，反正她很快就能滚出贺家了。我马上就会成为贺太太。我先走了，这段时间不要主动联系我，听到了吗？哼、嗯。能不能当上贺太太，还得看我心情。静静哥，你累不累啊？静静哥，你什么时候出去离婚啊？等他出院再说。那，你有没有打算再找一个？你什么意思？贺家太太啊，这个位置不能一直空着吧？我现在还没有这样的打算，你早点休息。哎，那天的录音好听吗？贺总还真是执着，啊，很明显啊，我是沈玉云的男朋友啊。你们谈恋爱跟我有什么关系？沈依云有男朋友，还住在你家，这正常吗？你误会了，他只是我的恩人。恩人，<笑>沈依云可没你想的那么简单。不过贺总很快就应该全都清楚了。金宁哥不在啊金宁哥，在干什么呢？啊，我看这里有点乱，就整理了一下。啊，那个文件我已经做好了。嗯。啊，那金宁哥，今晚回家吃饭吗？少爷，少夫人在楼下等您呢。他怎么没上来？不知道，可能是这里有少夫人不想看见的人吧。好，让他在楼下咖啡厅等我。好，没什么问题的话，签了吧。要我离婚也可以，但是我有两个要求。你又在耍什么花样？第一，叫我一声老婆。第二。你能对我笑一笑吗？不好意思，你提的这两个要求我满足不了。你说吧，你要多少钱？我倒是可以满足一下你。不需要，一切都没意义了。医生，我到底是什么病啊？温小姐 ，CT 显示你的脑袋里有一个肿瘤，恶性的，也就是脑癌。我还能活多久啊？如果不经过治疗的话，大概半年左右。余下的时间，我只想好好生活，为了我自己。一个婚而已
搞得更快要死给你了。你要是没什么问题，赶紧签了。黑岁月，一些留白。签的这么快，你早就想赢了吧？何锦天，希望你不要后悔。我才不会后悔。泛黄的昨日年代，褪色的时光站牌。千种万种，又落入谁的心怀？我有些许深情的独白，有一笔开了人海，只在某个夜深的时刻。静静哥。你和初雪离婚了？嗯，有件事我还是想跟你说一下。什么事啊？我觉得你还是搬出去住比较好。什么？你要赶我走？不是赶你走，而是怕影响你和你男朋友的感情。男朋友？我不希望因为我导致你们俩出现什么误会、啊。至于新的住处，我会帮你安排。哄你个赵哥，宝贝，今天怎么这么主动啊？来来来，坐。<笑>我问你，是不是联系过何静婷？我，我联系她干什么呀？你真没有？我什么时候骗过你啊？我可是亲自派人害死了他妈，我躲他还来不及呢。宝贝，怎么突然这么问啊？贺静婷让我离开贺家，还说我有男朋友，我哪来的男朋友啊？贺静婷要是这么想，其实也没什么问题，毕竟你年纪也不小了。你说的倒轻巧，我还怎么嫁给贺家？这样，你再给我一百万，我给你出个主意。好，你说什么主意？贺静婷，她不是误会你有男朋友吗？你就找个机会，跟她发生点什么，让你们的关系更进一步，这样问题不就解决了？你的意思是，生米煮成熟饭，你贺太太的位置不就你了？贺静婷刚刚离婚，她现在啊是最需要安抚的时候，我建议你啊，尽快行动。你怎么来了，静婷哥？几天没见了，我给你炖了一些养生的汤，来喝一点吧。嗯，静婷哥，其实有些话憋在我心里很久了。其实我真的很喜欢你。我已经累了，有什么话明天再说吧。静婷哥，难道你就没有感觉到我一直都很喜欢你的吗？哦、你在这个里面下了药，我已经等不及了，我根本就没有什么男朋友，我只爱你一个人，静婷哥、啊，我要跟你在一起一辈子。放手，静、啊、婷哥，滚开！你再敢过来，我就对你不客气。赵哥，你什么意思？怎么了，宝贝儿？是你让我给他下药的，为什么不管用？我是让你生米煮成熟饭，又没让你给他下药。你你想用这种下三滥的手段，他顾及面子，会中你的招吗？<笑>
，那我现在该怎么办？只能给他道歉呗。他能不能原谅你，就看你这个救命恩人在他心里的分量了。<笑>金鼎哥，放手！你还在生我的气是吗？我可以念在你之前救过我的情分上，不跟你计较。从今天开始，搬出我家。可是我真的爱你啊！从我当初救下你的那一刻开始，我就喜欢你了。后来，因为初雪在一起，我总不能和我最好的朋友争吧？我出去和家就是为了每天都能看到你，哪怕是被骂小三，我也心甘情愿。老六，只有安心。你的意思是，如果不是因为我救你，你就不会迁就我，对吗？可以这样理解。如果文秋雪没有害死阿姨，没有推爷爷下楼。没有喜欢贺允之，你就会好好爱他，是吗？这件事不要再提了，我们已经离婚了。没关系的，金鼎哥，我可以等，等你喜欢我，多久我都心甘情愿。我现在还不想开启新的一段感情，我还有事，先走了。<笑>我们见面聊，小贺总，你要的文件。东郊那块地皮什么情况了？已经被拿下来了，但对方是看在大少爷的面子上才答应跟我们合作的。怎么又是合作？没有他，咱们活不下去了，是吗？小贺总息怒，东郊那块地的老板是大少爷的发小，对方看在大少爷的面子上也是应该的。那也用不到他多管闲事。小贺总，其实我觉得大少爷对您是挺关心的。你到底是谁的人？小贺总，一开始我确实是大少爷身边的人，但也确实是大少爷特地派我来扶持您的。你要是想回去，我现在立马送你回到他身边。你误会我的意思了，其实我的本意是想说，大少爷对您确实是很关心。我记得您之前跟我讲过，小时候您被罚跪，是大少爷一直陪你跪着。你们去外地读书，一直都是大少爷帮你补习功课。刚开始分公司一直贴钱，大少爷怕您被老爷责怪。就一直私底下资助你，分公司那些客户也都是大少爷打过招呼之后才跟我们合作的。那他也是为了贺氏，不是为了我。可是大少爷完全有权利收回你的职分，但他一直把分公司交给您经营，不就是因为在意你这个弟弟吗？先出去吧。是。张柱。你拜托我的事情，我已经做好了。二少爷什么反应？看样子，二少爷是回想起大少爷的好来了。毕竟人心都是肉长的嘛，我相信二少爷不会再犯糊涂了。真是没想到，你居然会主动联系我。要是没有重要的事情，我才懒得见你。自己看，这不就是我们公司的一些产品价格？和企业计划书吗？但是很可惜，这是假的。假的？那你为什么还摆在办公室？原来你早就知道沈依云会去偷，是吗？沈依云的那些小心思，我前几天就知道。那天我看你开车去咖啡厅见他，是吧？你查我？对，我就是查了你。不过我看在你是我弟弟的份上，我才不怪你。好，你别这么说，这样显得你很大度一样。我当然很大度。不然我也不会原谅你跟文初雪之间的奸情。陈静婷，你胡说八道什么呢？好，我向你承认，我是喜欢过初雪，我对天发誓，我没有做过任何对不起你的事情。初雪也没有向我出轨。你现在发誓也晚了，我跟初雪已经离婚了。什么？你们离婚了？贺静婷，你个王八蛋！贺允之，你知道自己在说什么吗？你就是为了沈一元那个小三。才跟初雪离婚的，是不是？初雪那么善良，你怎么忍心的？善良？你知道他害死了咱妈吗？我才不相信你的鬼话！何静婷，你现在脑子不好使，我来帮你捋捋。
自己看。你就不怕我告诉贺敬亭我们联手的事？你恐怕是忘了我是贺家的人。那你说想让我怎么？我想要贺氏总部的商业情报。不可能，贺家倒台，我还当什么贺太太？放心吧，贺家倒台对我也没有任何好处。好，合作愉快。你现在还以为沈依云是爱你？还是爱贺太太这个位置。比起沈一元，我更想教训的人是你。好，要杀要剐随便你。这么干脆，是良心发现了吗？是我太执着了，会放手的。你这是话里有话吧？我订了去法国的机票，下周就走了。我又没有赶尽杀绝，你何必这样？与你无关，我只是想换个环境生活。哥，祝你跟嫂子幸福，真心的。我走了，金平哥，我决定离开贺氏了。今晚我也会搬走。去人事那打个报告，你随时都可以走。你，你不挽留我？贺氏不缺你一个员工，况且那天晚上。发生了那样的事，我觉得我们不适合见面。你还在怪我？有些事情你自己清楚就行，赶紧收拾走吧。我可以走，你可不可以答应我件事？什么事？陪着我逛街。没空。就看在我曾经救过你的份上，答应我最后一件事，以后我再也不缠着你了。行吧。下班之后，我只有一个小时时间。<笑>好。我们去那边看看吧。啊，金鼎哥，我们去那里吧，那里也挺好看的。我们去那里吧。我要你帮我做件事，等事成了，我就成为贺太太。什么事？晚上贺敬亭下班，我会约他出去逛街，到时候你开车撞。什么？你真是疯了！只能这样做了，要不然我这辈子都成不了贺太太。依云，依云，醒醒！医生，他怎么样？幸好撞击不严重，现在已经脱离危险了。谢谢医生。嗯。<咳>慢点。金庭哥，我以为我再也见不到你了。你怎么那么傻？你知道我最想嫁的人是你，我愿意为你付出一切。哪怕是生命，你大可不会这样。所以，哪怕是我为了你差点死掉，你都不肯接受我。你先给我一点时间，让我好好想想。好，我愿意等。那你先好好休息，我去给你买点吃的。晚上好，贺总。今晚八点，建设路发生了一起车祸，对吧？你怎么知道？看来贺总还真是被沈依云迷得头脑都不清醒了，这都想不明白。难道你是肇事司机？是我。你为什么要这样做？贺总要是想从我手里知道点什么的话，是不是得给点好处费？你想要什么？我要三百万。可以。这么容易就答应了？早知道就多要点儿。我在地下室还给你准备了更多的惊喜。那你为什么要告诉我这些？第一嘛，自然是想让沈依云吃点苦头；第二，那自然就想求财了。钱我有的是，就看你值不值这个价。好，账号发给你，只要钱到账，内容包你满意。哎。还真有三百万，这钱
可比郑沈依云的容易多了。哈哈，现在。还能不能当得成贺太太，真让人期待。静宁哥，你想见我？我有个礼物要送给你。什么礼物啊？出来吧。你好啊，未来的贺太太。你怎么这么快就不认识我这个老朋友了？怎么样，这个礼物满意吗？你不好意思啊。因为你迟迟不支付服务费，所以我不得已另找金主了。金宁哥，他就是个混混，我跟他不熟。你就别做垂死挣扎了。你跟我在一起的每一分每一秒，我不仅录了音，我还拍了视频。什么？想赖账？你他妈的不是人！疼、啊、吗？委屈吗，金天哥？你真我好害怕。这就害怕了？你偷出血玉佩的时候，你想过他有多疼？他有多害怕吗？我错了，我只是因为太喜欢你了，才一时糊涂偷了玉佩。我错了。你是因为喜欢我，你是喜欢贺太太这个位置，金天哥。你看在朱雪的面子上原谅我吧，我和朱雪可是好朋友。朱雪，我向朱雪赔罪。少爷，老爷他醒了。爷爷他醒了。老爷说现在想见你，还说让你把沈小姐也带上。现在就过去，把这个贱人也带上。<笑>爷爷，你听啊，好点了吗？沈依云，爷爷，您怎么了？沈依云推我，推我下楼。爷爷，你看看我，不是我推你下楼的，对不对？爷爷，是你，不是静婷，就是他推我。不是的，沈依云。你先是假扮成我的救命恩人，然后把爷爷推下楼，又把这些虎子都推在初雪身上，这是死不足惜。今天下事，是。倩天哥，倩天哥，我都是为了跟你在一起，啊，我真的爱你。没事，别委屈了，初雪。放心，我一定会处理好的。爷爷，您先休息，我先去趟公司。少爷，把沈云云关起来，然后把他勾结陈嫂的那些证据交给警方。至于怎么处理，由少夫人做决定。可是，我现在联系不上少夫人啊，她换了手机号码，也没有去她妈妈那里。她离开海城了。少夫人她现在肯定还在海城，只是现在海城蒸发了，没有留下任何线索。好吧，我想我应该可以找到她。我这边还有些事情要处理，你看好沈云云。贺家地下室的保险柜里有给你的报酬，自己去拿。柜子，姓贺的，你他妈玩我！沈云的事解决完了，该到你了。我跟贺总有什么账吗？沈云全都招了。你还在装什么？他他全都说了。你要是如实说的话，我说不定会考虑从轻发落。贺总，我承认，我承认是我杀了贺夫人，但但都是沈云云让我干的。他他说，等他当上贺太太，他会给我一大笔钱，全是沈云云让我干的。带上来，赵克，猪脑袋呀、啊！你他妈被耍了！不可能！我跟你拼了！不许动！把人带下去！走
。出去，我会找到你。云芝，宋哥求你了，你一定知道出血在哪儿，你告诉我好不好？求求你，在郊区的仁爱医院，他做了脑癌手术，现在还没醒来。脑癌？具体你问医生吧，我先登记了。出血，你快点醒过来好不好？爷爷还等着我们呢，我们一起好好生活。之前云芝还跟我说，他说他让你偷拿贺氏集团的商业资料。但被你拒绝了，我怎么不早点知道你对我这么好？你是谁呀、啊？朱雪，你醒了！外人，走开，走开！你你怎么在这里啊？你走开！我要找我爸爸，爸爸！不认识我了吗？护士，护士，病人醒过来了。他这怎么了？先生别急，病人因为刚做了手术，留下了后遗症，就算醒来了，智商也像个小孩子一样。那该怎么办？除非是他受刺激自己清醒过来。这怎么行呢？你怎么还不走？做个小孩子，无忧无虑也挺好的。我要找我爸爸，您走开，别碰我！啊！我带你去买糖吃，好不好？什么糖？棒棒糖。好，我要好多好多棒棒糖。嘿，真好！谢谢你，小哥哥。那我们走吧。走。你给我买的这个衣服真好。<笑>怎么样？喜欢吗？这个？嗯。喜欢就好。哥哥，我想吃冰淇淋。想吃冰淇淋啊？这样，你叫我一声老公，我就给你买。什么是老公啊？你叫我老公，我叫你老婆，这样我们俩一辈子都不会分开了，就吃不完的冰淇淋。好哎，好哎，那老公快去给老婆买冰淇淋吧，出发。那你乖乖这等着我，不要乱跑，听到没？嗯。<笑>初雪，初雪，贺静婷，你猜猜我是谁？沈依云，想要温初雪活着，你就立马来天台见我。你不要伤害初雪，我马上就来找你。你去那边，来，走。没想到吧，温初雪，没想到你也有今天吧？哼，你没想到你会落在我手上吧？坏姐姐，你是谁啊？为什么我,我是谁？这个，你到地底下去问吧，温初雪。你别把我哥哥给我买的漂亮裙子弄脏了。这个裙子，这个时候你还想着裙子？温初雪，温初雪，我要你不得好死！初雪。信不信我杀了他？老公，快救我！老婆好害怕。你先冷静一下，你想要什么我都给你。给我一千万，再送我出国，再给我买一套房子。好，我答应你，我给你。你先给我一千万再说。<笑>少爷，对不起，少爷，是我们看管不严，还不会喝下令罚。是，走。贺建清，走。出去。宝宝，你醒了。谢谢你，小哥哥。叫一声老公，我去给你买。好哎，好哎，那老公快去给老婆买冰淇淋吧。
想不想吃冰淇淋？我去给你买。天王有意思吗？出去。你想起来了？不然呢？你打算骗我多久？出去。走开。出去。别跟着我，不然我就死给你看。别跟着我，不然我就死给你看！朱雪，这是要去哪儿呀？爷爷，我跟贺敬亭已经离婚了，今天过来收拾东西搬走。朱雪，之前是我不好，我误会你了。我知道你并没有伤害我妈和爷爷，我知道错了，我真的很爱你。我们不要离婚，好不好？现在才知道错了，晚了。朱雪呀，这臭小子过来是特意向你道歉的，你这小子还不快点拿出诚意来！朱雪，我们重新开始好不好？不好。爷爷，爷爷，您没事吧？爷爷，朱雪啊，看在我老头子的份上，能不能？多留在家里陪陪我，爷爷想你啊！<咳>好，我先不走了，我再多陪陪你。好孩子，楚雪，真是个好孩子你来干嘛？我怕你老，冻死了也不用你收拾。对不起，你老哭丧着个脸干嘛？搞得好像我欺负你一样。是我对不起你，不过真的很谢谢你，谢谢你能留下来。我是为了爷爷留下的，跟你一丁点关系都没有，别自作多情了。我知道，我知道你不会原谅我。你知道就好。初雪，我并不奢求你原谅我。但是希望你给我一个赎罪的机会，给我一个照顾你的机会，我会用我余下的生命去赎罪。时间就是最好的证明。要是我一辈子都不原谅你呢？那我就陪你一辈子。